Continuamos en avances médicos aquí en Tu Salud, Tu Familia. Estamos hablando de la enfermedad vascular periférica. Les voy a enseñar, como siempre, un poco de la anatomía para que entiendan lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Aquí ven nuestro amigo y les voy a mostrar lo que ocurre. Vamos a quitar estos huesos un momento. ¿Ok? Aquí está el corazón. Como estamos aprendiendo, lo que ocurre es que se tapan las arterias. Y se acuerdan que hay un dolor en las piernas al caminar. Porque aquí eh, vamos a ver la aorta y se disemina a otras partes del cuerpo. Se divide las piernas. Estas arterias que ven ahí y también si vamos arriba, en los brazos ocurre lo mismo. Esto es donde se tapan las arterias. ¿Por qué? Por los niveles tan altos de colesterol. Aquí empieza a acumularse el colesterol. ¿Ven esos puntitos amarillos? Ese es el colesterol en la sangre. ¿De dónde viene el colesterol? Del hígado. El metabolismo causa el desarrollo de, de colesterol. Lo, el, el problema que esperamos es cuando hay niveles muy altos de colesterol, se empieza a acumular el colesterol. El cuerpo tiene una reacción inmunológica que ataca el colesterol que está ahí. Ese colesterol se empieza a formar como unas plaquetas esto es activado por el sistema inmunológico. Miren, las plaquetas se empiezan a desarrollar porque el colesterol se forma. A medida que se forma, se endurece. Cuando este colesterol, estas plaquetas se rompen, es un problema más severo. Y empezamos a ver ese cierre en las arterias que no queremos. Por eso, parte de los avances médicos es lo siguiente. Pues, doctor Carlos Mena. Gracias por hablar con nosotros el día de hoy aquí en Tu Salud, Tu Familia, hablando de esta condición que afecta tanto a nuestra comunidad latina, que es la enfermedad periférica vascular. Usted es un experto en esta área y quiero hablar un poquito con usted y también llegar al punto de hablar de investigación clínica para que nuestra audiencia entienda la importancia. Pero empecemos con lo más básico. ¿Por qué es que nuestra comunidad latina tiene tanta incidencia de esta condición? Hay muchos, muchas razones. La primera de ellas es que uh, tenemos una alta incidencia de los factores de riesgo más comunes para enfermedad periférica, incluyendo diabetes, uh, hipertensión arterial, colesterol alto y obesidad. Esos son los riesgos de toda nuestra población y es por diferentes causas. Es factor económico, es factor uh, de la dieta, uh, el nivel de trabajo, acceso a la salud. Y esto causa muchos problemas. Por eso, ¿cómo es la forma que usted maneja a un paciente con esta condición? Cuando un paciente se presenta a nuestra institución con enfermedad periférica, ellos vienen de, con múltiples uh, quejas. Pueden ser con enfermedad carotidia, que es en el cuello, y la presentación clínica generalmente es un stroke, una enfermedad uh, cerebrovascular. O pueden presentarse con enfermedad de miembros inferiores, en el caso Uh, en el cual se presentan con heridas o uh, necrosis eh, en el pie. Esas son las presentaciones más comunes. Cuando el paciente viene, generalmente empezamos con una serie de estudios diagnósticos que nos dicen uh, la severidad del problema e inmediatamente empezamos a modificar los factores de riesgo que acabo de mencionar con terapia médica y dependiendo de la situación, ofre, of, ofrecemos terapias de revascularización que pueden ser quirúrgicas, abiertas o endovasculares, que son básicamente mínimamente invasivas. Uh -huh. Y estas heridas que vemos en los pacientes es porque básicamente no les llega suficiente sangre oxigenada a las partes uh, más extremas del cuerpo y cuando se golpean, pues no se pueden arreglar. Uno de los factores de riesgo más común es la diabetes y eso afecta no solamente las arterias, pero la, los nervios. Entonces, como tú acabas de describir, ellos pierden la habilidad de sentir. Entonces, eh, desarrollan heridas que últimamente uh, comprometen la viabilidad del miembro inferior. En Estados Unidos, la amputación es un, uh, es un hallazgo común Uh, especialmente en nuestra población por muchas de las razones que tú habías mencionado incluyendo los uh, determinantes sociales hay muchas barreras para que los pacientes nuestros pacientes puedan ver al médico y puedan beneficiarse de todos los desarrollos tecnológicos que tenemos actualmente o sea ser uh, diabético y tener esta condición vascular es un doble negativo para un paciente absolutamente así que 
ya sabemos que son plaquetas que se acumulan y usted dice que es un tratamiento quirúrgico. Explíqueme un poquito del tratamiento quirúrgico y cómo ese tratamiento quirúrgico está desarrollándose avances nuevos. Sí, cuando un paciente tiene eh, particularmente uh, enfermedad periférica en miembros inferiores, uh, hay que traer sangre. Y hay dos formas de hacerlo. Uno es un tratamiento quirúrgico básicamente abierto donde hacemos bypass. Uh, la cirugía vascular ha desarrollado muchas, muchas técnicas diferentes que nos permiten hacer eso. Y la otra forma es terapia endovascular que es mínimamente invasiva. En nuestra institución uh, y en nuestro país lo que ha, ha estado ocurriendo es que hay un desarrollo de grupos multidisciplinarios donde médicos de muchas especialidades vienen y trabajan juntos porque cada uno de nosotros podemos ofrecer algo diferente. Cuando se hace de esa manera, generalmente los resultados son mucho mejores. La idea es tratar de buscar la solución perfecta para cada paciente, que puede ser diferente. Los pacientes latinoamericanos, cuando ustedes comentan de un estudio de investigación, ¿ellos participan? Es difícil uh, porque uh, es un grupo de pacientes que no entienden muy bien la importancia de hacer investigación. Yo pienso que la investigación, especialmente de la manera como nosotros lo hacemos, entendemos que cada uh, idea se debe aplicar de una manera diferente a cada grupo poblacional. Es importante que haya una representación adecuada de todas las poblaciones. Pero hay problemas eh, alrededor del de entendimiento del estudio, la confianza del paciente uh, con uh -huh. nosotros, uh, está el sentimiento en algunas ocasiones de que la investigación está haciendo, se está haciendo para tomar ventaja de ellos, lo cual es no necesariamente verdad. Y lo otro, hay dificultades en la traducción. El lenguaje es un problema grande, especialmente para aquellos latinos que no hablan inglés. Uh, si el, la investigación es compleja y la persona que está haciendo la investigación no tiene la oportunidad de hablar español o tener un servicio de traducción adecuado, hay muchas cosas que se quedan ahí en el aire y eso crea un sentimiento de um, inseguridad que previene eh, nuestros pacientes latinoamericanos de participar en la investigación. Ya que ellos hablan con usted y que hablan en español, ¿usted ve un sentido más ya de confianza? Es muy diferente. Yo pienso que nos conectamos inmediatamente. Venimos del mismo lugar del mundo, hablamos de la misma manera, nos identificamos de la misma manera. Ah, es muy, muy diferente. Y realmente la manera como yo le puedo explicar a alguien un estudio de investigación es diferente cuando tú tienes que utilizar a alguien, a una tercera persona que te traduzca lo que tú estás tratando de decir. Doctor Mena, cuénteme un poco para nuestra audiencia que está tan interesado en lo que usted nos está contando hoy, ¿qué recomendaciones nos daría? Yo pienso que una de las cosas más importantes es que el paciente esté alerta de los síntomas que básicamente uh, pueden ser debidos a enfermedad periférica arterial, dolor en la pierna o la presencia de heridas. Lo otro fundamental es que tengan una relación con su médico general que les ayude a controlar los factores de riesgo para que uh, ellos sean manejados adecuadamente antes de que se desarrolle la herida que últimamente se vuelve muy difícil de manejar.